നമസ്കാരം കൃഷി അറിവിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോണ്ടിൽ തിലാപ്പിയ മത്സ്യങ്ങളാണെന്ന് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിലാ മത്സ്യങ്ങൾ ഇട്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി എൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ പ്രാവശ്യം ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എട്ട് മാസം ആകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ പോണ്ടിൽ തിലാപ്പിയ മത്സ്യങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ തിലാപ്പിയ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് തിലാപ്പിയ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം അറുപത് തിലാപ്പിയോളം ഇപ്പോൾ പോണ്ടിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കുറേ മത്സ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോണ്ടിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്താൽ മത്സ്യങ്ങൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടാമത് വളർത്താൻ പറ്റുമോ പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വിടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അക്വാപോണിക്സ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന കുളങ്ങളിൽ മത്സ്യങ്ങൾ ബ്രീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഏറേറ്റർ ഒന്നും ഞാൻ ഇത് കുളത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ്റെ അളവൊക്കെ ഗണ്യമായി കുറയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഓക്സിജൻ കുറയും പിന്നെ മത്സ്യങ്ങൾ മുകളിൽ വന്ന് ഓക്സിജൻ എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയൊക്കെ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സബ്മിർസിബിൾ മോട്ടർ അതിൻ്റെ പൈപ്പ് കുറച്ചും കൂടി ഉയരത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഉയരത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇതേപോലെ ഫോണിലേക്ക് ചാടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് മീനുകൾക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മീനുകൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുഴുത്തട്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു സബ്മിർസിബിൾ പമ്പ് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് കഴിയുന്നത്ര ഉയരത്തിൽ വെച്ചാൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ഉയരത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇതേപോലെ ചാടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത് വാട്സിൻ്റെ മണിക്കൂറിൽ ഒരു രണ്ടായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെൻസറിൻ്റെ മോട്ടറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെച്ചി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ചാടിക്കുന്ന സമയത്ത് മീനുകൾ എല്ലാം കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ പോയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിൽ വന്നു നിൽക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ബ്രീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ തിലാപ്പിയ ബ്രീഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വീണ്ടും വളർത്താൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ചെറിയൊരു വേറൊരു പോണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുക അങ്ങനെ മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വളർച്ചയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് വള വളർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതേ പോണ്ടിൽ ഇതേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഫുഡ് നൽകാനൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വലിയ വലിയ കുഞ്ഞു മീനുകൾ വന്ന് അത് തീറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യം ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അമോണിയ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ കുളവാഴ അതുപോലെയൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കുളവാഴയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ നമുക്ക് അമോണിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുകയുള്ളൂ കൂടുതലും അമോണിയ വലിച്ചെടുക്കുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ കുളവാഴ ഇതേപോലെ വാട്ടർ ക്യാബേജ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമോണിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ടൊന്
നല്ലോണം കുറയാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുളവാഴ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നത് കുളവാഴ കുറച്ചും കൂടി അമോണിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നന്നായി അമോണിയ വലിച്ചെടുത്ത് നന്നായി വളരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു പരിധി വിട്ട് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ഒക്കെ പ്രോബ്ലം വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ടാങ്കിലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഹൈ പ്രോട്ടീനുള്ള ഫുഡാണ് നമ്മൾ പെല്ലറ്റാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ വലിയ പോണ്ട് ഇതേപോലെ പോണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മീനുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വളരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഫുഡൊക്കെ കറക്റ്റായി കിട്ടാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബ